سلام به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم بحث در مورد دترمینان ماتریس های 3 در 3 رو با هم دیگه ادامه بدیم و کاملش بکنیم خب من اینجا یه قضیه از کتاب درسیتون براتون آوردم قضیه یک میگه که فرض کنیم یه ماتریس 3 در 3 آ داشته باشیم در این صورت اعداد زیر که از یک تا 6 آورده همگی با هم مساوی هستن مثلا اولی هست چی درایه یک و یک آتریس آ زب داره خب آی کوچیک یک و یک پس درایه یک و یک آی بزرگ یک و یک چی هستش مثلا هست همسازه همسازه یک و یک ماتریس آ درسته پس مثلا درایه یک و یک زب در همسازه یک و یک به علاوه درایه یک و دو در همسازه یک و دو به علاوه درایه یک و سه در همسازه یک و سه یه عدد خواهد بود که این عدد برابر خواهد بود با درایه دو و یک زب در همسازه دو و یک به علاوه درایه دو و دو زب در همسازه دو و دو به علاوه درایه دو و سه در همسایه همسازه دو و سه و الی آخر پس این 6 تا عددی که اینجا لیست شده همگی با هم مساوی هستن و اینجا من یک چیزی اضافه می کنم به این قضیه و مقدار همگی آنها که یکی هست همگی آنها برابر با دترمینان ماتریس آ هستش دترمینان ماتریس آ است پس دترمینان ماتریس سه در سه چیزی نیست غیر از یکی از این تا عددی که اینجا لیست شده خب برای اینکه این یه خورده برامون روشن تر بشه بیاید یک مثال با هم دیگه ببینیم مثلا فرض بکنید که ماتریس آمون مساوی باشد با یک دو چهار سه سفر منفی یک دو یک و سه خب حالا بیایید دو تا از این عددهایی که اینجا گفته شده رو با هم دیگه سعی بکنیم و محاسبه بکنیم خب بیایید با هم دیگه اول عددی که توی یک داده شده رو حساب بکنیم پس یک به ما میگه دترمینان ماتریس آ برابر با چی هستش خب آ یک یک در همسازه یک و یک ماتریس آ پس داریم یک ضرب در خب همسازه یک و یک چی هستش هست منفی یک به توان یک و علاوه یک ضرب در دترمینان کهاد یک و یک ماتریس آ که کهاد یک و یکش برابر با چی خواهد بود اگر سطر اول و ستون اول ماتریس آ را حسب بکنیم خواهیم داشت صفر منفی یک یک و سه درسته به همین ترتیب خواهیم داشت خب آ یک و دو میشه دو ضرب در همسازه یک و دو که هست چی منفی یک به توان یک به علاوه دو ضرب در دترمینان سه منفی یک دو و سه پس این که هاد یک و دو ماتریس آ هستش که دترمینانش رو داریم میگیریم و نهایتا آی و یک و سه که هست چهار ضرب در همسازه یک و سه که میشود منفی یک به توان یک و علاوه سه در دترمینان که هاد یک و سه ماتریس آ چی هستش؟ درسته هست سه سفر دو و یک خب این برابر با چی هستش؟ اول بیاید هر کدوم از این دترمینان ها رو مقدارش رو ببینیم این دترمینان برابر هست با چی؟ صفر زب در سه من های منفی یک زب در یک پس برابر با یک می شود این یکی دترمینان هست سه, سه تا نه تا به علاوه دو پس این برابر با یازده هستش و نهایتا این دترمینان برابر با سه زب در یک منهای سفر زب در دو یعنی سه هستش خب پس این مقدار نهایتا برابر میشه با چی؟ یک زب در یک به علاوه 
دو زر خب دقت کنید که منفی یک به توان دو هم اونجا یک بود پس ما حسابش نکردیم این ور داریم چی دو زر در منفی یک به توان سه که میشه منفی یک زر در یازده میشود منفی یازده پس دو زر در منفی یازده به علاوه یه چی نهایتا چهار زر در منفی یک به توان چهار که میشه یک پس داریم چهار زر در سه این حاصل جمع را اگر حساب بکنیم برابر با منفی نه خواهد خب حالا بیاید مثلا کدوم یکی از این 6 تا عدد رو حساب بکنیم بیاید 4 رو حساب بکنیم مثلا 4 رو بیاید حساب بکنیم خب 4 به همین ترتیب یه خورده سریعتر بیاید پیش بریم چی خواهد بود هست آ یک و یک ضرب در کهاد از میخوام همسازه یک و یک ماتریس آ که هست منفی یک توان یک و علاوه یک در دترمینان صفر منفی یک یک و سه به علاوه درایه دو و یک آ یعنی سه زب در کهاد دو و یک ماتریس آ که می شود منفی یک به توان یک به علاوه دو زب در دترمینان کهاد یک و دو ماتریس آ دترمینان کهاد یک و دو خواهد بود دترمینان دو چهار یک و سه به علاوه جمله سومش چه هستش درایه سه و یک که هست دو ضرب در همسازه سه و یک ماتریس ها که هست منفی یک به توان سه و علاوه یک ضرب در دترمینان کهاد سه و یک که هست چهار از میخوام دو چهار سف و منفی یک خب مجددا بیاید سریع مقدار این دترمینان ها رو حساب بکنیم اولین دترمینان که بالا هم داشتیمش برابر با یک هستش دومی هست دو زب در سه منهای چهار زب در یک یعنی شیش منهای چهار که برابر با دو و سومین دترمینان برابر با دو زب در منفی یک منهای چهار زب در سف یعنی منفی دو هستش خب حالا این عدد رو اگر جایگذاری بکنیم نهایتا به دست میاریم چی؟ به دست میاریم یک زب در یک به علاوه یک سه زب در منفی دو به علاوه دو زب در منفی دو که این هم برابر با چی میشه؟ منفی نه همونطوری که قضیمون به ما گفته بود پس نتیجه میگیریم که برای این ماتیس سه در سه آ دترمینان آ برابر با چی هستش؟ منفی نو هستش خب هر کدوم دیگه این 6 تا ست رو هم اگر ما حساب می کردیم همین عدد منفی نو رو به دست می آوردیم حالا چرا این همه تعریف مختلف برای دترمینان ماتریس آ داده شده بعضی وقتا استفاده از یکی از اینها خیلی ساده تره فرض کنید که مثلا ما یه ماتریس بی داریم که برابر با این هستش صفر صفر یک یک دو سه از میخوام نگفتم سه نوشتم چهار خب یک دو چهار و مثلا سه چهار پنج فرض کنید این ماتریس ب ما هستش و میخوایم دترمینان ب رو حساب بکنیم پس سوال هست دترمینان ب رو به دست بیارید خب حالا اگر ما اینجا نگاه بکنیم میبینیم که مثلا چون سطر اول ماتریس ب دو تا صفر داره خیلی راحت تره که ما از تعریف یک استفاده بکنیم چرا؟ چون ما داریم بی یک یک مساوی بی یک دو مساوی با صفر هستش پس اگر از این یک بخوام استفاده بکنیم این جمله صفر خواهد بود این جمله هم صفر خواهد بود چون داریم صفر زب در همسازه یک و یک به علاوه صفر زب در همسازه یک و دو و فقط این جمله سوم غیر صفر خواهد بود پس اگر از یک استفاده بکنیم به دست میاریم چی؟ به دست میاریم صفر زب در بی یک یک به علاوه صفر زب در بی یک دو به علاوه خب این دوتا که چون صفر هست اما بی یک یک و بی یک دو رو حساب نمی کنیم فقط میم جمله سوم خواهد بود یک زب داره خب همسازه یک و سه ماتریس بی هست منفی یک به توان یک و علاوه سه زب داره دترمینان کهاد یک و سه ماتریس بی که هست چی؟ یک دو سه و چهار خب 
این رو اگر حساب بکنیم پس داریم چی داریم صف به علاوه صف به علاوه یک زب در منفی یک به توانه چهار که یک میشه و این دترمینان هم هست یک زب در چهار منهای دو زب در سه یعنی چهار منهای شیش که منفی دو هست پس کلا خواهیم داشت منفی دو و در نتیجه دترمینان ماتیس ب هم منفی دو هستش پس میبینید که مثلا توی این حالت خاص که دو تا صفر داشت توی سطر ماتریسمون خیلی راحت تره که از یک استفاده بکنیم برای به دست آوردن دترمینانش گرچه میتونستیم از هر کدوم دیگه اینها هم استفاده بکنیم اما مثلا اگر از پنج میمدیم استفاده میکردیم یه خورده محاسباتمون بیشتر میشد خب یک نکته کوچیک دیگر هم من بگم اینا هر کدوم یه اسمی میشه بهش داد مثلا اولی رو میگیم که دترمینان رو از بست روی سطر اول آب دست آوردیم چرا چون همطور که میبینید داریم درایه های سطر اول و زب در همسازه متناظر هر کدوم میکنیم تا دترمینان رو به دست بیاریم عین همین دومی میشه چی؟ میشه بست روی سطر دوم آ درسته چون داریم درایه های سطر دوم استفاده میکنیم سومی میشه بست روی سطر سوم آ خب چهارمیش میشه اگر دقت بکنید آ یک یک آ دو یک و آ سه یک داریم پس داریم روی ستون اول با آ بس میدیم پس این یکی هست بس روی ستون اول آ یا آ هم اینجا جا انداختم و این همین این یکی میشه بست روی ستون دوم آ و نهایتا شماره 6 می شود بست روی ستون سوم آ. پس می بینید که ما دترمینان هر ماتریس سه در سه رو بخوایم به دست بیاریم 6 راه داریم. و هر کنوم از راه ها می شه بست روی یکی از ست ها را یکی از ستون های آ. چون سه تا ست و سه تا ستون داریم در کل 6 راه برای محاسبه دترمینان یک ماتریس سه در سه داریم خب توی جلسه بعد یه خورده بیشتر در مورد دترمینان و خواست اون صحبت می کنیم تو کلاس درس بعدی می بینمتون